Vážení diváci, přijměte prosím mé pozvání ke sledování dalšího dílu pořadu Sleské diakonie. Tentokrát se budeme věnovat tématu potravinové pomoci. Můžete našim divákům přiblížit, kde se právě nacházíme? Ano, rád. Nacházíme se ve Frýdku místku v centrálním skladu potravinové pomoci POMPO a to je Evropský fond materiální pomoci nejchudší. Do tohoto skladu přijímáme potraviny z, přímo od velkododavatelů. Tady se to třídí podle středisek, nakládá a odsud to rozvážíme. V čem tedy podle vás spočívá ten hlavní smysl potravinové pomoci? A... Přiznám se, že i já jsem si tu otázku kladl, ale když jsme začali praktikovat a uplatňovat tuhle pomoc, rozdávat potravinu balíčky, uvědomili jsme si, že je to ohromně důležitý nástroj pro sociální práci. Smysl není jenom rozdávat potraviny, ale díky ním nabídnout ještě i další následnou pomoc, zprostředkovat další služby a to se opravdu daří. Tím vlastně, co dostane tady jako odsadí, jako z toho pumpa, tak tím penízky se ušetří. Jo? A vlastně tím si jako uděláte i zásoby. Vám zůstane, tak vám třeba zbyde na další měsíc. Jo? Prostě pomáhá to. Já teda můžu říct za sama za sebe i za syna, že jo. Pro potravinovou pomoci může přijít kdokoliv, koho nám tady pošle. Buď sociální pracovnice z magistrátu, nebo z nějaké organizace spolupracujeme s poradnou pro ženy a dívky, spolupracujeme se sociálním bydlením. Vlastně každý člověk, který se ocitne v nějaké složité životní situaci, tak na základě toho nám potom sociální pracovnice tyhle ty lidi posílají. Nedávno nám tady poslali maminku, vlastně je to maminka, která má jedno dítě, žije s přítelem a ocitli se ve velmi složité situaci, kdy hrozilo, že budou muset opustit byt. A tak se domluvili, že kdyby jim někdo nějakým způsobem mohl pomoct, takže všechny peníze, které vlastně jakoby ušetří, tak by potom použili na ten nájem, aby vlastně nepřišli o to bydlení. Takže téhle rodině jsme pár měsíců pomáhali každý měsíc, jednou to bylo v jednom měsíci i každý týden, že si chodili pro část jakoby té potravinové pomoci, aby vlastně mohli čím jak nejvíc ušetřit, aby nepřišli o to bydlení. O potravinové pomoci jsem se dozvěděla přes poradnou pro ženy a dívky. Poradna je se mnou v kontaktu už tři roky ve více záležitostech, v podstatě od doby, kdy jsem se dostala do nepříznivé situace životní. Vidíme, že tu nemáte pouze potraviny. Ano, to je pravda. Začalo to potravinami, ale velmi brzy jsme zjistili, že to nestačí a proto jsme rozšířili tuto pomoc o drogery, tedy o všechny čistící prostředky, které běžně v domácnosti je potřeba. Tohle je i ohlas od maminek, že to je strašně velká pomoc, protože tam dostávají vlastně plínky, dostávají tam sunary, což je dneska nemalá částka, úbrousky hygienické, šampony, vlastně prášky na praní, takže je to opravdu velká pomoc. To samotné maminky říkají, že bez toho by byl velký problém. Hovořil jste o tom, komu je pomoc určena. Jak zajistíte, aby se skutečně dostal do rukou těch potřebných? Ten systém distribuce potravinové pomoci je velmi dobře ošetřený a funguje prostřednictvím tzv. výdejních míst. Ta výdejní místa jsou buď to v partnerských organizacích, jako je třeba Sleská diakonie, a zajišťují je konkrétní služby, anebo například na sociálních odborech měst. Funguje to tak, že každá ta služba velmi dobře zná svoje klienty, pracuje s nimi už delší dobu, má celkem přehled o jejich sociální situaci a tudíž i o jejich potřebách a podle toho může velmi efektivně rozdělovat tu pomoc a podporovat je. Naše diváky by mohlo zajímat, jestli získáváte nějakou zpětnou vazbu ze strany příjemců pomoci. Ano, jak už jsem zmínil, ta pomoc není jenom o rozdávání potravin nebo hygienických potřeb, ale je taky o nějaké návazné sociální práci, o nějakých dalších službách, které těm lidem nabízíme. A během této praxe jsme zjistili, že mnoho 
těch příjemců potravin si neumí poradit a nedokáže velmi efektivně využít celou tu šíři toho, toho sortimentu. A tak jsme se shodli, že by bylo fajn jim v tom nějak pomoct a takovou dobrou pomůckou by mohl být nějaký návod, nějaká jednoduchá kuchařka, která by jim dala další nápady a podněty, jak zpracovávat tyto konkrétní potraviny, které dostávají. Je to používáno i na společné vaření a pak se to hodně využívá v sociální rehabilitaci, kdy se pracuje s konkrétní klientkou, která se třeba učí vařit. Přijde nám tady paní, která opravdu neumí vařit. Jo, takže na základě i teď těch kuchařek, které vyšly, které mají naše klientky k dispozici, tak se domluvíme, co budeme teda příští setkání vařit, připraví si na to ty potraviny a vlastně potom individuálně s tím spolupracujeme. Zkoušeli jsme spoustu receptů, jako tady z téhleté kuchařky, hlavně jako by to sladké pro děcka, protože děcka mají rádi sladké, že? Tak si myslím, že děti byly spokojené. Teda aspoň můžu mluvit za svého syna, že ten byl hodně spokojený. Prý maminko, ty si začala zase zpátky péct. Jo? Takže si myslím, že to jako má úspěch, tahle ta kuchařka. To je ta kuchařka. Vznikla naprosto spontánně během oslav Dne žen v Loni na našem středisku. A tehdy naše klientky na asilovém domě v Třinci se pokusili připravit celé menu, které bylo uvařené především z potravin, potravinové pomoci. Ministerstvo práce a sociální věcí tuto kuchařku nakonec vydalo a slouží jako taková pomůcka k tomu, jak využívat potravinovou pomoc. Co honem narychlo uvařit pro dítě? Jo, protože já ještě mám, jakoby, já ještě uklízím jako v rámci veřejné služby, si jako takhle vypomáhám finančně. Tak kolikrát končím v 11 hodin až o půl 12 a co teď rychle tomu kukovi uvařit? Podívám se, říkám domí, dal by si třeba špagety, vím, že syn má rád špagety, nepohodlné. Jo, maminko, můžou být dneska špagety. Další velkou pomocí jsou potravinové řetězce, které nám posílají hodně potravin, kde jakoby dochází ta lhuta. My na to klientky upozorňujeme, aby se to čím jak nejdřív spotřebovalo a za to teda jsme taky hodně vděční jak středisko, protože mnohdy přijde klientka a přijde opravdu z ulice. A ona nemá vůbec nic, jo? takže nejdřív se jí zajišťuje oblečení a pak vlastně další důležitá věc je jídlo. Takže to máme k dispozici vždycky tady i nachystáno, aby ty klientky měly hned nějakou potravinovou pomoc. V den vlastně nástupu, kdy přijdou, aby už mohly využít, jak buď z pompa, nebo i z těch potravinových řetězců.